Bueno, pues vamos avanzando ya con el, con el satélite. Ahora es mucho más fácil. Ya está el problema del, de la velocidad del motor resuelto. Vamos a ver si me puedo alejar. Si puedo, para que se vea ahí. Le, le he soldado otra pletina aquí. Porque si recordamos tenía algo de, de meneito ahí. Y no nos interesa el, el, el bailecito. Cuanto menos, mejor. Esto luego se supone que va a ir aquí. Eh, que es el tensor de... Así. A ver, céntrate. Ahí, vale. Esto para abajo. Esto aquí en medio. Le, le he metido otra pletina por el otro lado. Y el soporte va a ir justamente en medio. Eh, para evitar, para darle rigidez. Y que no nos baile, porque antes teníamos algo de, claro, hacer una pletina solo, le permitía algo de, de juego. Bueno, pues yo creo que con esto ya se lo hemos eliminado. Le he hecho un montón de refuerzo. ¿eh? Porque aquí abajo, aquí abajo le he metido otro. ¿eh? Con poquito ya refuerza. Le he metido aquí otra pata. Porque me cabeceaba también un poquitín aquí. Así no le cargo todo el, todo el esfuerzo al tornillo que le pongamos aquí atrás. Bueno, ¿qué más le he hecho? La pata esta, la escuadra, el refuerzo aquí arriba. Y creo que nada más. Lo he pulido un poquitín así por encima. Tampoco me mata mucho. ¿eh? Porque para qué. No le he gastado electrodos dándole ahí. Porque esto es un, un angulito que es finito. Y se puede apreciar aquí que no es muy gordo. Y con poquito con la eléctrica se quema. Tienes que ir aportando ahí tal y cual. Y bueno, pues... No le voy a quitar los cuatro cordoncillos o cuatro puntos que he conseguido echarle por ahí. No se los voy a repasar ahora para que quede perfecto con la radial. Gasto disco, gasto electricidad y, y lo dejo débil. Así que nada, se queda así como está, que está muy bien. Se trata de reforzarlo. Vale, pues creo que esto lo tengo. Voy a empezar a pensar cómo va a ser el soporte ya, porque la escuadra, lo que es el mástil, el, toda la estructura para sujetar el... El tensor, la polea superior y tal y cual. La polea de arriba, pues ya lo tengo. Así que nada. Voy a empezar a pensar, a ver, antes de montarlo otra vez en el motor, porque luego cuesta un huevo quitarlo. Cada vez lleva más piecitas, más tornillos y más rollo. Así que voy voy pensando, a ver, ahí sobrepuesto, sobre el motor, cómo va a ir la, la base para poder trabajar en, al lado de la lija, al lado de la banda. Bueno, como esto, esto se supone... Que va así. Metido por aquí. Por aquí encima. Ahí. Tiene que coincidir. En esta pata. En el agujerito de, de la pata del motor. ¿eh? Porque va, va en su sitio. Se supone que va a la medida. Vale. Ahí. Luego lo cuadraríamos un poquito mejor. Pero bueno. Poco más o menos. Ahí. Ahí está. Ahí está. Colocadito. No me puedo alejar más. No, alejo el trípode, ahí para que se vea una panorámica de todo. Vale, esto iría aquí arriba. A ver, voy a hacer fuerza con el destornillador, porque se ha quedado un poquito ahí apretado. Era cogiendo holgura. Holgura, como se diga, va a tener tiempo. Y me deja vamos a ver dónde estás que no te veo ahí ahí está que coincida el, el agujerito tenemos por aquí el tornillo algo provisional no lo voy a, a montar del todo todavía pero claro necesito Necesito saber dónde va todo para saber cómo, cómo lo tengo que, que montar. Esto hay que abrirlo un poquito para que deje bien al, al muelle hacer juego porque va ahora un poquito duro. Pero bueno, eso es lo de menos. En abrirlo poco cuesta. Además el, mu el muelle tiene fuerza de sobra, aunque se agarre un poquito, pero bueno, luego se lo ajustaré. Pero necesito presentarlo ahora. Vale, 
ahí más o menos, ahí estaría. Y lo que queremos hacer es la bandejita aquí. Así, para poder trabajar aquí en la, en la lijadora. Vale, pues lo voy pensando cómo lo voy a hacer y os lo enseño. Bueno, para hacer la, la bandejita esa, eh, voy a utilizar la chapita esta, que sabéis que es de la, de la lavadora. De los separadores que trae para que no se cierre el cajón metálico, bueno, pues eso. Lo aprovechamos. Se supone que es inoxidable, que aguanta un poquito el agua y tal y cual, así que es durita y de albases. Bueno, pues ya la tengo. Le he metido una escuadra de refuerzo por debajo. Eh, creo que se puede ver. Le he echado unos puntitos de soldadura y con mucho cuidado porque esta chapa se quema con nada. Y aún así le he tenido que aportar ahí con un clavo metal porque bah, se la comen a más ver el, el electrodo. Pero bueno, sí. Aquí está soldada a la estructura y por la parte de arriba, pues si tuviéramos que quitar la chapa, está atornillada. No la he dejado fija definitiva. Le he metido dos tornillitos aquí, a lo que es el, el bastidor de, de, la, de lo que va a ser la, la lijadora. Y aquí a la escuadra otro tornillito. Y lo podemos quitar cuando queramos. Bueno, pues seguimos para adelante. Vamos a empezar a, a presentarla ahí encima, a ver cómo va quedando. Bueno. Pues la he sobrepuesto más o menos sobre el, sobre el motor y yo creo que, que está todo correcto. Así que nada, la desmonto pieza por pieza y a, y a pintarlo. La cuelgo la mini cabina de pintura, que para eso la hemos hecho, a mancharlo justo. Ahí tengo el satélite colgado y secando. Y mientras... Se va sacando la, todas las piecitas. Pues voy a, a ir cableando. A ir recogiendo. Más bien. Y recogiendo todo el, todo el cristo de cables que tenemos por aquí montado. Porque por supuesto le he soltado yo la, la caja esta de conexiones que tenía ahí. Porque me estrobaba. Iba aquí atornillada. Me estrobaba. Le tengo que buscar un sitio por ahí donde ponerla. Colocarle un poquito. Organizar todo eso un poquito. Definitivo ya. Y por supuesto la tierra, colocársela al... A ver dónde le busco por ahí un sitio. Al, a la carcasa o a la estructura de metálica de, de la máquina. Para que luego no nos ande dando por ahí calambrazos. Vale, pues listo. Como no he encontrado otra cosa con una caja de un TDT por ahí que tenía desarmado. Me he apañado para recoger todos los cables dentro. Tiene un tornillito por este lado. Esta sujeta la carcasa a la madera, a la base de la máquina Y tiene un tornillito por este lado y otro por este Es una tapa, bueno ya sabéis Si habéis desarmado algún aparatito de estos, más o menos como va con los tornillitos estos Bueno, pues tiene uno por cada lado Pues si tengo que abrir para hacer alguna conexión, arreglar algo, lo que sea Poder manipular dentro Y le he puesto aquí el... El mando del potenciómetro para poder regular por si se sube o necesito un poco más de fuerza poderle subir, etcétera, etcétera. Y el interruptor. De paro arranque. Así que nada, listo. Todo recogido. Y ya. El cable, por supuesto, le saco por aquí abajo. Por uno de los agujeritos de. Pues yo creo que por el que traía el su cable en su día. O si no, se le sujetaba ahí con un par de bridas. Con los agujeritos que tiene por ahí, que no se me mueva. La tierra, por supuesto, la tengo aquí puesta. ¿eh? Atornillada la misma carcasa y la carcasa aquí. Al, al motor de... de lo que va a ser la máquina. Vaya todo conectado ¿eh? a una tierra así. Pues oye, va la tierra del, del enchufe y no nos da a nosotros. Vale, pues listo. Simplemente esperar que se seque eso. Y a la tarde a montarla y a probarla a ver. Bueno, pues empezamos con el montaje. Vale, pues ya la tenemos. Se me había olvidado la, la plaquita. La plaquita esta que va por detrás de la, de la banda de lija para cuando queramos hacer, por ejemplo, pues yo que sé, ¿eh? una, una cacha de un, de un mango, de un cuchillo o algo así. 
¿eh? poder sacar la, la tira que nos la lije entera para que no nos salgan curvas, no salga derechita, se me había olvidado. Y de bueno, pues, como me acordaba ahora, nunca es tarde si la dicha es buena. Así que se la he puesto ahí, que se puede regular hacia atrás, hacia adelante y tiene inclinación de, de cabeza con los tornillitos que tiene ahí. Eh, lo puedo sacar hacia atrás, hacia adelante o, o girarla hacia de cabeza, hacia afuera o hacia adentro. Creo que se entiende. Bueno, pues puesta está, me falta pintarla, pero vamos. Que darle ahí dos brochazos, bien poco se tarda. Bueno, pues vamos a probarla, que es lo que interesa. Si funciona o no funciona. Porque guerra ha dado tela marinera. Bueno, vamos a darle caña. Ahí la regulamos a... a un nivel bajo. Estamos bajo. A la mínima. Dependiendo de lo que vayas a hacer, eh, dependiendo de lo que vayas a hacer, porque comer come, eh. comer come, dependiendo de lo que vayas a hacer, pues le das un poquito más de velocidad o menos, oye, si estás biselando cuchillos, por ejemplo, y necesitas un poco más de velocidad, porque si no se viene abajo, pues mira, siempre tenemos el, el regulador, bendito sea, porque sin él no, pues no hubiera sido capaz, porque montar la, la estructura y todo esto, bueno, pues son ratos y se va haciendo pero con el motor a plena potencia, demasiada velocidad, que daba miedo hasta ponerse delante. Y ahora, bueno, pues, hecho está. Funciona perfectamente, da gusto, da gusto ponerse delante cuando sabes que puedes regular la velocidad. terminada por fin porque madre mía vaya tela la guerra que ha dado vaya guerra que ha dado no creas que no pero por fin esta lija pues eso lo que os dije de cuidado con poner la, la banda de lija ¿eh? con el montante o con el como le llaman madre mía qué cabecita con el solape Cuidado con el solape, que vaya a favor, como está este, porque si no, al poner ahí cualquier cosa, pues si lo coge a, a favor el solape, pues te arranca el cacho, como me pasó a mí aquí en su día. Pero bueno, la tenía más que nada para hacer pruebas, digo, pues si se rompe, que se rompa esto, pero vemos que va perfectamente. Las regulas ahí, a esta velocidad, y no necesitas más ya. falta quemar la mesa vale hechas las pruebas ahora de aquí para adelante la que va a echar humo va a ser ella todo el que he echado yo para hacerla lo va a echar ella ahora a partir de aquí 
porque para afilar y cosas de esas voy a, tengo la otra, que la tengo para eso mayormente, pero necesitaba una con un poquito más de fuerza y esta, mamá mía, el humo que va a echar, todo el que he echado llevo para, para hacerla. Bueno, pues ya la tenemos hecha para cambiar la, la banda. ¿Eh? Metemos y sacamos por aquí, que tampoco es tan, tan complicado. El recibo del alumno es gratis. Bueno, pues bien facilito. Ya está hecha y funcionando de maravilla. Por fin. Por fin. Terminada. Bueno, pues espero que, que haya merecido la pena. Y ya sabéis. Gracias a todos por haberlo seguido. ¿Eh? Los que lo habéis seguido, los que no, pues oye. Os lo habéis perdido. Ahora tendréis que ver todos los vídeos uno por uno. Y si no, os busquéis la vida como he hecho yo. Y gracias a Sabipe por haberme ayudado con el regulador y al socio Yepeto por Cansino y por apoyar moralmente y dar ideas, sugerencias, etcétera, etcétera. Y a todos los demás, por supuesto. A los que no me hayan seguido, pues ya saben. Ahora a empezar, desde el primero. O que vayan saltando o se busquen la vida, como quieran. Hecha está. Venga, hasta luego.